قرآن کریم نے ان کے مرتبے کو بتایا اور وہ سب سے افضل ہے تو انسان کے اندر سب سے افضل وقت کیا ہے ایمان اور کافر انسان میں سب سے افضل وقت جو ہے وہ کیا ہے اور کافر اختیاریا میں اس کے ایمان ہے اللہ اکبر اور ایمان جو ہے یہ ایسا وقت ہے کہ یہ افضل بھی ہے اور جناب من ہے دوسرے اعمال کے لیے جو ہے یہی جو ہے عقل ہے یہی جان ہے یہی روپ ہے اگر یہ نہیں ہے تو نماز بھی بیکار روزہ بھی بیکار ادھر بیکار گتا بھی بیکار سب بیکار ہے اللہ اکبر تو سیدنا ابو بکر صدیق ربی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو جب خلافت ملی اور آپ جب حضور صلاۃ والسلام کی جانشین ہوئے تو لوگوں نے امیر المؤمنین کہا مسلمانوں کا امیر تو لوگوں نے تو امیر المؤمنین کہا ہے تو صرف اسی زمانے کے مسلمانوں کے امیر نہیں تھے کیوں اس لیے کہ اس زمانے کے جو مسلمان تھے ہیں وہ تمام زمانوں کے مسلمانوں کے اور ان امیروں کے یہ امیر ان امیروں کے یہ امیر اللہ اکبر تو دیکھو ایک امتی ایک غیر صحابی سے ایک صحابی کا ایمان زیادہ غیر صحابی سے جو ہے صحابی کا ایمان زیادہ اللہ اکبر اور تمام صحابہ سے جو ہے ابو بکر کا ایمان اتنا زیادہ ہے اتنا زیادہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ لو بزنا ایمان و ابی بکر اگر محمد ابو بکر کا ایمان جو ہے وہ تمام امت کے مومنین کے ایمان کے ساتھ تولا جائے لا راجا ہبی ہی تو ان کا ایمان جو ہے وہ سب سے اوپر لیے دوسری حدیث میں آیا کہ حضرت وسلام فرماتے ہیں کہ تم سے ابو بکر جو ہے وہ کثرت نماز اور کثرت روزہ کی وجہ سے جو ہے تو ابو بکر جو ہے تم سے افضل نہیں ہے بلکہ اس بات کی وجہ سے ہے جو اس کے سینے نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کروا دیا وہ رات جو اس کے سینے نے وضیعت ہے اس رات کی وجہ سے اللہ اکبر کو افضل ہے تو ان جیسا ایمان جو ہے اللہ نے ان کو جو ایمان عطا فرمایا ویسا ایمان جو ہے وہ کسی کو نہیں عطا اللہ اکبر اور ایمان کا تقاضا کیا ہے ایمان کے مقیات جو ہے بلکہ ایمان کی جان ہے محبت محمد الرسول اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم تو جیسے ایمان میں افضل ہے ویسے ہی ایمان کے سب تقاضوں میں افضل روپ رسول جیسا ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی من ہو تو دولت شہن شاہ دولت سرکار احمد فرار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ رب اللہ تبارک و تعالی علیہ السلام کی بارگاہ سے نصیب ہوا قدم خدا سے کسی کو اللہ اکبر یہی ہے کہ جب اللہ اکبر حضور علیہ سلاۃ السلام کی بارگاہ میں مسجد نبی میں صحابہ جو ہے اپنے اموال پیش کر رہے ہیں اللہ اکبر ہے تو یہ ہمیشہ بازو لے جاتے تھے ہمیشہ بازو لے جاتے تھے صحابہ سے اور ہمیشہ یہ سرکت لے جاتے تھے ایک مرتبہ ایسا ہوا اللہ اکبر کہ آپ کا کے پاس جو ہے مال کی کمی تھی اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے پاس اس مال کی فراوانی تھی ہیں انہوں نے آدھا مال اپنے گھر میں چھوڑا آدھا حضور کی بارگاہ میں لائے اللہ اکبر اور حضور سے عرض کیا کہ میں نے آدھا اپنے گھر میں چھوڑا ہے آدھا آپ کے لیے لایا ہوں سجدنا صدیق اکبر کے پاس جو کچھ تھا وہ حضور کی بارگاہ میں لائے اور حضور نے پوچھا کہ ابو بکر تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے تو فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے گھر کے لیے اللہ رسول 
اللہ رسول میں نے اپنے گھر کے لیے جو ہے اللہ رسول کو چھوڑا ہے تو اس دے اس کمال کی کے عالم نے بھی اللہ اکبر حب رسول کا وہ تقاضا تھا اور حب رسول کا وہ عالم تھا اللہ اکبر کہ جب مال کو نچھاور کرنے کی بات آئی تو اس موقع پر بھی جو ہے ان کے کوئی بات نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم The following is an excerpt from speech delivered by Sheikh Taj al-Shariya Mufti Akhtar Rida Khan al-Qadri radiyallahu ta'ala an. The Holy Quran has informed us of the status of an attribute, which is also the most superior, and it is harbored within mankind. So then, what is that superior attribute? It is faith. Faith is the most superior attribute in mankind. Allahu Akbar Faith is a superior attribute in comparison to other deeds Faith is the soul of all types of worships If faith is absent then the prayer is useless fasting is useless Hajj and zakat are also useless all forms of worship are useless When Hadrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala wa ta'ala an got khilafa and he became the successor of the Holy Prophet sallallahu alayhi wa sallam people called him Amirul Mu'minin the leader of the Muslims He wasn't limited to being the leader for the Muslims for that time only since Muslims of his time are also leaders of the Muslims of all times but Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala an was the leader of these leaders The faith of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam's companion is greater than an ordinary Muslim. And the faith of Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala wa ta'ala an is also superior to all the other blessed companions of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "If Abu Bakr's faith is weighed against the faith of all the believers of the ummah, then the weight of the fate of the entire umma will not even equate to the faith of Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu Allahu akbar in another hadith the holy prophet sallallahu alaihi wasallam says that Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu is not better than you because of his frequent prayers or fasting it is because of the secret that Allah azawajal has established in his heart the secret that is bestowed to him upon him It is because of this secret of faith that makes Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala an superior. Allah Ta'ala has not given faith to anyone like the faith that is granted to Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala an. So what does faith require? The requirements of faith, the soul of faith is the love of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala wa ta'ala an is superior in faith as mentioned previously as he is superior in faith he is also superior in all aspects of faith for example like the love of the holy prophet sallallahu alaihi wasallam which was bestowed upon Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala an from the blessed court of Ahmad al-Mujtaba Muhammad al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam Such love has not been granted to anyone else. When the companions presented their wealth in the presence of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam in Masjid Nabawi Sharif, Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala an would always be at the forefront to, to sacrifice his wealth. Once it happened that Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala an who did not possess much worldly wealth and during that time Hazrat Umar Farooq radhiyallahu ta'ala an had an abundance of wealth. Hazrat Umar Farooq radiyallahu ta'ala an left half of his wealth in his home and bought half of it to the Prophet sallallahu alaihi wasallam and informed the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam that he had left half of wealth in his home and bought half of it Hazrat Siddiq Akbar radiyallahu ta'ala an however bought everything that he had the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam asked him O Abu Bakr What have you left for your household? He said, I have left Allah and his Rasul sallallahu alaihi wasallam for my household. So, 
even when Ahadat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu didn't have much worldly wealth, his love for the Prophet sallallahu alayhi wa was such that when it came to sacrifice his wealth, no one could overtake him.